हाय फ्रेंड्स नमस्कार तुम स्वागत है आम यूट्यूब चैनल वी ज्यादे आज आप इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन बगर आहोत जे कि आप एक्जाम्स दृष्टिकोना खूब मदद होल्पफुल ओके यादी ही मी का पार्ट टाकले हा पार्ट फिफ्थ अल ज्यादा मैं जवरपास फिफ्टी फाइव प्लस क्वेश्चन कवर करना चाहिए प्रयत्न के लिए या आधी जे वीडियोस तुम्ही बगित मेरा चांगला प्रतिसद मिलते है बरचा अशा रिक्वेस्ट ये कि मैडम कि कमेंट्स ये कि मैडम इंग्लिश ग्रामर घया इंग्लिश ग्रामर वर क्वेश्चन पैया तो जरूर मैं आजपास परत एक इंग्लिश ग्रामर का एक तरी क्वेश्चन का वीडियो रोज टाकने का प्रयत्न करे ओके बाकी जे जे सब्जेक्ट है रिनेटेड ही जे का काम चालू है ते मी लगे पूर्ण करीन तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो सुधा बढ़ाई अपने इंग्लिश सॉरी मराठी ग्रामर आतापर्यत कम्प्लीट है तेज जवरपास जे का फोर्टी प्लस वीडियोज हैं मराठी ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक से ही कवर है महत्वाचे जे का क्वेश्चन विचार लेसुद्धा भाग एक भाग दोन अत्यंत नौ भाग टाकले बाकी भाग हलूहूल जर तुम्हें इतने बगित न एक बगुन घया दुसरे महत्व की गोष ती मे चैनल जर सब्सक्राइब के नसेल तो ही एक कर संगा उद्देश्य यहाग का एक है कि जे का वीडियोज अपलोड के जिले तुम्हारा तुम्हार अलर्ट मे मिल तिथ तुम्हारा पर शोध बसा गरज पड़ना नहीं ओके चला तो बगू मग आज का इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है तो अपन आज डिस्कस करना आहोत सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पीच डिलिवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन अस भाषण जो कुछ ही सुरुआती कुछ ही प्रिपरेशन न करता डिलिवर कर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस इज द मीनिंग गिवन अबोव फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सटेम्पर टॉक थर्ड वन इज इपीलॉग एंड फोर्थ वन इज डायलॉग तो यह प्रश्नाच उत्तर फ्रेंड्स एक्सटेम्पर है एक्सटेम्परला कोई तैयारीशिवाय के लिए भाषण मे एक्सटेम्पर हो जे का मनू शको कि थोड़ाशा एक कंपोज के भाषण कि थोड़ा सा प्रिपरेशन आत कि कंपोज विथ लिटल और नो प्रिपरेशन सुधा मन तो स्पीच डिलिवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पर टॉक मे सेकंड ऑप्शन बोया अपन आप उत्तर तो जो ऑप्शन नंबर एक मे पर क्रमांक एक अपन एक्सटेम्पर मन तो ओके दैट इज कंपोज विथ लिटल और नो प्रिपरेशन आता पर नंबर दोन टॉक बोलने मन तो थर्ड वन जो है इपीलॉग तू शको कि एखाद है तथा तो इपीलॉग लगे तो उपसंहार मन तो डायलॉग मे तो दोन ये संभाषण ओके डायलॉग कि कॉन्वर्सेशन ज्यादा मन तो हा प्रश्नाच उत्तर एक्सटेम्पर मे पर क्रमांक एक पुढ़ प्रश्न है आई डोंट हैव एनी हिस्ट्रीओनिक टैलेंट हिस्ट्रीओनिक टैलेंट हा जो वर्ड है अपने मीनिंग संगाइच है बेस्ट एक्सप्रेसेस विच एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द बो सेंटेन्स हिस्ट्रीओनिक टैलेंट का अर्थ हो तो एबिलिटी टू एक्ट इन ड्रामा कि कला कि अभिनय कला हिस्ट्रीओनिक टैलेंट मे तो अभिनय कला एबिलिटी टू एक्ट इन ड्रामा मे तर अभिनया की कला एखाद अंगी और समझले है कि आई डोंट हैव एनी हिस्ट्रीओनिक टैलेंट मे मजा मध्य कुछ अभिनया की कला नहीं है हिस्ट्रीओनिक टैलेंट मीन्स वॉट एबिलिटी टू एक्ट इन ड्रामा मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री इज द एन्सर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स एन ओल्ड अनमेरिड वुमन एन ओल्ड अनमेरिड वुमन लगन का संगाइच तो एन ओल्ड अनमेरिड वुमन लिंस्टर अटर हा जो वर्ड है तो जे का इंग्लैंड मध्य इंडस्ट्रीयल रिवॉल्यूशन होती तिथु उत्पन्न है स्पिंस्टर स्पिंस्टर एन ओल्ड अनमेरिड वुमेन ओके जिच लग्न नहीं है परंतु ती व खूब मोटी है अभी स्त्री तिला स्पिंस्टर मन तो मेड सुधा मन तो एम ए आई नेक्स्ट आता हे तर आपले प्रश्नाच उत्तर ऑप्शन नंबर दोन तो बैचलर का तो बैचलर अविवाहित पुरुष बैचलर ओके नेक्स्ट जे ऑप्शन है वर्जिन मीन्स वॉट वर्जिन का अर्थ प्योर हो तो विडो दैट इज विडो मे तो विधवा जी का पति मरण पावले है अभी स्त्री मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स एन ओल्ड अनमेरिड वुमन दैट इज स्पिंस्टर ओके 
वयाने अधिक परंतु लग्न न झालेली स्त्री दॅट इज कॉल्ड स्पिन्स्टर ऑर मेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेसेंजर डॅश डॅश हार्डली रीड ऑर राईट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट दॅट वुड फील इन द ब्लँक इन द अबोव्ह सेंटेन्स वर एक सेंटेन्स दिलेला आहे आणि तिथे रिकामी जागा म्हणजे गाळलेली जागा आहे ती आपल्याला फील करायची आहे पण कुठे खालचे जे ऑप्शन दिलेले आहेत ते युज करू फर्स्ट इज कांट नंबर टू डज अँड नंबर थ्री कॅन अँड नंबर फोर डज आता ज्या वेळेस तुमचं हार्डली यूज होतं ना फ्रेंड पुढच्या त्या वाक्यामध्ये पुढचा जो वर्ड हार्डली असतो त्यावेळेस तिथं मोस्ट ऑफ द वेळेस तिथं कॅनच यूज होतं म्हणूनच द मेसेंजर कॅन हार्डली रीड ऑर राईट कांट नाही होणार कॅन होणार द मेसेंजर कॅन हार्डली रीड ऑर राईट म्हणजे जे मेसेंजर आहे ते फक्त लिहू शकते किंवा वाचू शकते ओके म्हणूनच द मेसेंजर कॅन हार्डली रीड ऑर राईट द ऑप्शन नंबर थ्री इज द आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज फ्रॉम द गिव्हन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मिनिंग ऑफ द वर्ड अफ्लुएन्स आता फ्लुएन्स ओके फ्लुएन्स म्हणजे काय तर कुठल्याही वस्तूची तिथं काय असणे एकदम अशी भरभराट असणे आणि अफ्लुएन्सचा अर्थ काय होतो तर श्रीमंत असा होतो रिच ज्याला म्हणतो आपण आणि अफ्लुएन्सचा अर्थ काय होतो तर रिच तर रिचच्या अपोजिट आपल्याला मिनिंग सांगायचं तर अफ्लुएन्सच्या अपोजिट म्हणजे श्रीमंतच्या अपोजिट गरीब होतं आणि म्हणूनच अफ्लुएन्सच्या अपोजिट इथं काय होईल तर पॉवर्टी दॅट इज श्रीमंती गरिबी ज्याला आपण म्हणतो आणि ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आन्सर फ्लुएन्स जिथं येतं त्याला फ्लुएन्सला आपण म्हणू शकतो की कुठल्याही गोष्टीची तर कम म्हणजे काय असणे एकदम पुरेपूरत असणे म्हणतो ना वापरे काय त्याची फ्लुएंट इंग्लिश आहे म्हणजे त्याची इंग्लिश एकदम अशी पूर्ण याच्यामध्ये पूर्ण अँगलनी कम्प्लीट आहे ओके आणि इथं अफ्लुएन्स मीन्स वॉट अफ्लुएन्स मीन्स श्रीमंती आणि श्रीमंतीच्याच अपोजिट आपल्या आपल्या इथं सांगायचंय त्याला आपण म्हणू शकतो पॉवर्टी श्रीमंती गरिबी ओके सो ऑप्शन नंबर टू इज द आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स लॅकिंग फ्रेशनेस लॅकिंग फ्रेशनेस म्हणजे काय तर एखाद्या गोष्टीमध्ये किंवा आता फळं असतील भाज्या असतील तर त्यामध्ये ताजा तवतवीतपणा नसणे तवतवीतपणाची तिथं कमतरता असणे आणि अशाचंच आपल्याला ऑप्शन सांगायचं की लॅकिंग फ्रेशनेसचा अर्थ काय होतो तर लॅकिंग फ्रेशनेसचा अर्थ होतो तिथं शिळा आणि शिळ्याला इथं शब्द दिलेला आहे ऑप्शन नंबर तीन मध्ये त्यालाच आपण स्टेल म्हणतो स्टेल म्हणजे शिळे ओके फ्रेशनेस म्हणजे काय ताजेपणा आणि ज्यामध्ये ताजेपणा नसतो त्याला आपण शिळे म्हणतो जसं रात्रीची पोळी ती शिळी असते किंवा शिळी भाजी ती शिळी असते स्टेल ओके म्हणजेच लॅकिंग फ्रेशनेस इज इक्वल टू स्टेल रॉटन म्हणजे काय तर रॉटन म्हणजे तिथं कुजलेला ओके रॉटन स्पॉइल्ड म्हणजे काय तर एकदम असं म्हणतो ना की हे झालेलं आणि ओल्ड म्हणजे जुने तर मग लॅकिंग फ्रेशनेसचा अर्थ काय होतो तिथं तर ऑप्शन नंबर तीन म्हणजे शिळे ओके पर्याय क्रमांक तीन असेल या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे मॉडर्स्टी ऑलवेज डझंट पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मिनिंग ऑफ द अंडरलाईन वर्ड इन द अबोव सेंटेन्स आता मॉडेस्टीचा अर्थ काय होतो तर नम्र किंवा एकदम विनम्र त्यालाच आपण नम्रता सुद्धा म्हणतो आणि मॉडेस्टीच्या विरुद्ध आपल्याला सांगायचं आहे त्याचा अर्थ काय आहे किंवा एखादा एंटनिम तिथं वर्ड सांगायचा अपोजिट मिनिंगचा वर्ड सांगायचा थॉटलेसनेस म्हणजे विचाराधीन ज्याला म्हणतो आपण त्याला विचारच नाही येत कुठले हा तर होणारच नाही नंबर टू ऑप्शन जे आहे तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर होईल प्राईड मॉडेस्टी म्हणजेच नम्र आणि प्राईड म्हणजेच काय तर गर्विष्ट ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर मॉडेस्टीच्या अपोजिट असेल प्राईड म्हणजेच त्याला आपण गर्विष्ट म्हणतो नम्रता गर्विष्टपणा किंवा अभिमानी प्राईड म्हणजे काय तर अभिमानी ओके पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॅन सबस्टिट्यूट द फ्रेज अ प्लेस फॉर किपिंग क्लोज आता कपडे ठेवण्यासाठी जी जागा असते तिला काय म्हटलं जातं आणि हे फ्रेज आहे म्हणजेच याला आपण वन वर्ड सबस्टिट्युशन म्हणतो ओके आणि वन वर्ड सबस्टिट्युशन वर फ्रेंड्स मी जवळपास चार पार्ट बनवलेले आहेत तुम्ही एकदा ती पण बघून घ्या ओके विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओके सो आन्सर फॉर धिस क्वेश्चन इज अ प्लेस फॉर किपिंग क्लोथ मीन्स वॉर्ड रोब म्हणजेच त्याला आपण कपाट म्हणतो किंवा त्यालाच आपण कबड सुद्धा म्हणतो म्हणजेच कपडे ठेवण्याची जी जागा असते तिला वॉर्ड रोब म्हटलं जातं ओके आणि तिलाच आपण कपाट म्हणतो पुढचे जे आपण ऑप्शन बघूया तर लायब्ररी म्हणजे काय तर सगळ्यांनाच माहिती आहे लायब्ररी म्हणजे काय तर पुस्तकं ठेवण्याची जागा अपायरी म्हणजे काय तर तिथं मधमाशांचं जे काही आपण एक मधुमक्षिका पालन वगैरे असा एक व्यवसाय आहे त्यामध्ये तिथं पूर्ण आपण मधुमक्षी किंवा माशा ठेवतो मधमाशा आणि तिथून त्यांच्यापासून हनीचं प्रोडक्शन करतो आणि सँक्च्युरी म्हणजे काय तर सँक्च्युरी म्हणजे बर्ड सँक्च्युरी असू शकते किंवा इथं अॅनिमल सँक्च्युरी असू शकते म्हणजेच ज्याला आपण प्राणी संग्रहालय म्हणतो म्हणजेच अ प्लेस फॉर किपिंग क्लोथ मीन्स वॉट वॉर्ड म्हणजे 
तसेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे डॅश डॅश इज अ लॉंग नरेटिव्ह पोयम आता खाली काही ऑप्शन दिलेले आहेत आणि त्यामध्ये आपल्याला फिल इन द ब्लँक करायचं आहे त्याचं ओके विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अप्रोप्रिएट दॅट वुड फिल इन द ब्लँक इन द अबोव्ह सेंटेन्स इपिलॉग इज अँड नरेटिव्ह पोयम सॉरी इपिक इज अँड नरेटिव्ह पोयम ओके ऑप्शन नंबर फोर इज अँड इपिक इपिक म्हणजे काय तर त्याला आपण महाकाव्य म्हणतो आणि अशी महाकाव्य आपल्याकडे बरीच आहेत रामायण आहे महाभारत आहे गीता आहे हे महाकाव्य आहेत हे खूप लॉंग नरेटिव्ह पोयम असते ओके रामायणामध्ये पण भरपूर साऱ्या तिथे त्यांच्या हे दिलेल्या आहेत महाभारतामध्ये पण भरपूर आहेत गीतेमध्ये सुद्धा भरपूर साऱ्या ओव्या आहेत म्हणजेच इपिक इज अ लॉंग नरेटिव्ह पोयम ओके म्हणजेच ऑप्शन नंबर चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आता बाकीच्या ऑप्शनचं पण डिस्कशन बघूया आपण आता इलिगी म्हणजे काय तर इलिगी म्हणजे शोकगीत ओके म्हणजेच अ सॅड पोयम ज्याला आपण म्हणतो ओट मीन्स वॉट स्त्रोत जे आपण गणपती स्त्रोत किंवा महालक्ष्मी स्त्रोत किंवा आपण गायत्री स्त्रोत किंवा मंत्र ज्याला म्हणतो आणि इपिलॉग म्हणजे काय तर उपसंहार ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक चार इपिक या प्रश्नाचं उत्तर असेल ओके पुढचा प्रश्न आहे गिव्ह द मिनिंग ऑफ द फ्रेज टू फेस द म्युझिक आता टू फेस द म्युझिकचा अर्थ आपल्याला सांगायचा आणि ऑप्शन दिलेले आहेत टू प्रिपेअर टू गिव्ह म्युझिकल परफॉर्मन्स ऑप्शन टू टू सफर फ्रॉम इलनेस ऑप्शन थ्री टू फेस हार्डशिप अँड ऑप्शन फोर टू हॅव अ व्हेरी हॅपी टाइम सो गिव्ह द मिनिंग ऑफ द फ्रेस म्हणजे टू फेस द म्युझिक सॉरी टू फेस द म्युझिकचा अर्थ होतो टू फेस हार्डशिप म्हणजेच एखाद्या कठीण प्रसंगाला काय करणे तिथे सामोरे जाणे आणि यालाच आपण म्हणतो टू फेस द म्युझिक म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे वी कॅन अकोमोडेट दीज टॉपिक्स इन द सिलेबस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली स्पेल्स द अंडरलाईन वर्ड इन द अबोव्ह सेंटेन्स अकोमोडेटचे आपल्याला करेक्ट स्पेलिंग लिहायचे आणि अकोमोडेटची जी स्पेलिंग होईल इकडे ते ऑप्शन नंबर एक मध्ये अगदी करेक्ट दिलेली आहे आणि अकोमोडेटचा अर्थ काय होतो टू प्रोव्हाइड सफिशियंट स्पेस फॉर म्हणजे पुरेशी जागा देणे या अर्थाने इथे ह्याचा प्रश्न ह्या अर्थ सॉरी या शब्दाचा इथे वापर केलेला आहे वी कॅन अकोमोडेट म्हणजे आपण आपल्या सिलेबस मध्ये याला आपण पुरेशी जागा देऊ शकतो ह्या टॉपिक्सला ओके असा इथं अर्थ घेतलेला आहे आणि म्हणूनच ए सी सी ओ एम एम ओ डी ए टी ई अकोमोडेट म्हणजे काय पुरेशी जागा देणे किंवा प्रोव्हाइड अ सफिशियंट स्पेस ओके फॉर म्हणजेच ऑप्शन नंबर एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे मिस्टर देशपांडे वॉज अ गुड सॅमॅरिटन तर सॅमॅरिटनचा आपल्याला इथं अर्थ सांगायचा आहे किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस अबाउट मिस्टर देशपांडे ओके मिस्टर देशपांडे बद्दल खालीलपैकी कोणते चांगले वाक्य आहेत म्हणजे सॅमॅरिटनचाच आपल्याला इथं याचा अर्थ सांगायचा आहे आणि त्याच ह्याच्यावरून आपल्याला तिथं वाक्य सुद्धा ठरवायचंय म्हणूनच मिस्टर देशपांडे वॉज अ जिनाइंगली चॅरिटेबल पर्सन सॅमॅरिटनचा अर्थच काय होतो तर एक हेल्पफुल किंवा मदतगार माणूस किंवा ज्याला असं म्हणू शकतो की सामाजिक जे काही एक असं म्हणू शकतो की एक चॅरिटेबल ज्याला आपण कुणालाही मदत करणार आहोत किंवा माणूस किचा माणूस ज्याला आपण म्हणतो आणि म्हणूनच इथं असं म्हटलेलं आहे की ऑप्शन नंबर एक मध्ये मिस्टर देशपांडे वॉज अ जिनाइंगली चॅरिटेबल पर्सन म्हणजे कुणालाही मदत करणारे सढळ हाताने मदत करणारे मिस्टर देशपांडे आहेत म्हणूनच ऑप्शन नंबर एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर सॅमॅरिटनचा अर्थ होतो चॅरिटेबल पर्सन ओके किंवा हेल्पफुल पर्सन ओके म्हणजेच कुणालाही मदत करणारे पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस इज द मिनिंग ऑफ सिनेडा तर सिनेडायाचं सगळ्यांनाच मिनिंग असेल माहीत असेल की आपण असं म्हणतो ज्यावेळेस आपण लोकसभा किंवा राज्यसभेवर जे काही हे बघतो जे काही आपले अधिवेशनं बघतो त्यामध्ये जे काही आपले अध्यक्ष महोदय असतात किंवा अध्यक्ष महोदय असतात नेहमी कोर्ट सॉरी हाऊस इज ऍडजन हाऊस इज ऍडजन म्हटलं जातं आणि काही काही वेळेस सिनेडाय सुद्धा म्हटलं जातं ऍडजन म्हणजे काय तर तात्पुरत्या वेळासाठी काही वेळासाठी तिथे ऍडजन होतं किंवा जी काही वर्क इन प्रोग्रेस असतं ते थोड्या वेळासाठी स्टॉप केलं जातं पण सिनेडाय म्हणजे काय विदाउट फिक्सिंग अ डेट फॉर नेक्स्ट मीटिंग ओके सिनेडाय म्हणजे अर्थ काय होतो विथ नो अपॉइंटमेंट डेट फॉर रिझम्शन कुठल्याही पूर्व किंवा नेक्स्ट डेटची तिथं अनाऊन्समेंट न करता ही जे डेट हे जे हाऊस असतं किंवा कुठलीही मीटिंग असते तिथं काय करणे रद्द करणे किंवा स्टॉप करणे ज्याला आपण म्हणतो ओके दॅट इज विदाउट फिक्सिंग अ डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग सिनेडायचा अर्थ होतो की विदाऊट फिक्सिंग अ डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढच्या भेटेची कुठलीही डेट किंवा टाइम फिक्स न करता तिथं काय करणे जे कार्यवाही आहे ती थांबवणे किंवा रद्द करणे ओके 
पुढचा प्रश्न आहे इट इज माय अल्मा मॅटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द अबो सेंटेन्स आता अल्मा मॅटरचा आपल्याला इथं मिनिंग सांगायचं आणि अल्मा मॅटरचा मिनिंग आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन वी आर आय स्टडीड आता तुम्ही कुठल्याही शाळेत शिका तिथं कॉलेजमध्ये शिका किंवा युनिव्हर्सिटीचे स्टुडंट असा तर तुमचं काय होते ज्यावेळेस तुम्ही एकदा जरी तिथं शिक्षण घेतलेलं असाल तर तो तुमचा अल्मा मॅटर होतो म्हणूनच अल्मा मॅटर मीन्स वॉट अँड एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन इन्स्टिट्यूशन और इन्स्टिट्यूट वी आर आय स्टडीड किंवा तुम्ही जिथे वी आर यू स्टडीड सुद्धा होऊ शकतो म्हणजे पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे अँड अकाउंट इन न्यूज पेपर ऑफ फनरल ऑफ वन डिकीज इज कॉल्ड तर डिकीजचा पण अर्थ आपल्याला माहिती पाहिजे आणि फनरलचा पण अर्थ आपल्याला माहिती पाहिजे तर फनरल म्हणजे काय तर शोक वार्ता किंवा सॉरी शोक वार्ता नाही ते अंतिम क्रिया किंवा दशक्रिया विधी ज्याला आपण म्हणतो ओके आणि डिकीज मीन्स वॉट डिकीज मीन्स डेथ ओके डिकीज म्हणजे काय तर डेथ होणे ओके आणि अँड अकाउंट इन द न्यूज पेपर ऑफ द फनरल ऑफ वन डिकीज इज कॉल्ड ज्या वेळेस आपण एखाद्याच्या मृत्यूबद्दलची इन्फॉर्मेशन पेपरमध्ये छापतो त्यांचा फोटो देतो त्यांची तिथी टाकतो आणि जे काही शोककुल परिवार असतं त्यांचं नाव तिथं खाली दिलं जातं ह्याला काय म्हटलं जातं याचं एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आहे त्याला आपण ऑबिच्युअरी म्हणतो ओके म्हणजे जे काही शोक वार्ता म्हटलं जातं त्याला किंवा निधन वार्ता म्हटलं जातं जी मराठीत किंवा इंग्लिशमध्ये देतो आपण बऱ्याचशा एक्झाम न्यूज पेपरमध्ये बघतो ओके तर त्यामध्ये बरेचसे इथे इन्फॉर्मेशन एका साईडच्या क्लासिफाईड पेज वर वगैरे तिथे दिलेली असते बघा त्याला आपण ऑबिच्युअरी न्यूज किंवा शोक वार्ता किंवा निधन वार्ता म्हणतो ओके म्हणजेच अँड अकाउंट इन द न्यूज पेपर ऑफ फनरल ऑफ वन डिकेज इज कॉल्ड ऑबिच्युअरी म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आता पुढचं ऑप्शन बघूया आपण ऍस्ट्रॉनॉमी ऍस्ट्रॉनॉमी म्हणजे काय तर खगोलशास्त्र ओके आणि खगोलशास्त्राची स्टडी करणारा जो काही सायंटिफिक सायंटिस्ट असतो त्याला ऍस्ट्रॉनॉमर म्हणतो आपण ओके आणि नेक्स्ट आहे त्याला सायंटिफिक स्टडी ऑफ मॅटर अँड फिनॉमिना इन द युनिव्हर्स खगोलशास्त्र ओके अॅमनेस्टी म्हणजे काय तर अॅमनेस्टी मीन्स सर्वसाधारण माफी ओके जनरल पार्डन ज्याला म्हणतो आणि अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल नावाचं एक एनजीओ सुद्धा आहे लक्षात असू द्या ओके अँड अॅरसेनल मीन्स वॉट अॅरसेनल म्हणजे शस्त्रागार त्यालाच आपण अस्ट्रॉक ऑफ वेपन्स म्हणतो किंवा आपण दारू गोळा ठेवण्याचे जे पूर्वीचे राजे महाराजे होते त्यांचे एक दारू गोळा ठेवण्याची एक अशी खुफिया किंवा एक अशी काय म्हणता येईल एक अशी जागा असायची आणि ती कुणालाच माहीत नसायची इव्हन फक्त राजा आणि त्यांचे जे काही एक खास असे लोक विश्वासातील लोक जे असायचे त्यालाच आपण अॅरसेनल म्हणतो शस्त्रागार किंवा दारू गोळा ठेवण्याची जागा किंवा तयागा तयार करण्याची जागा सुद्धा असू शकते ती ओके पुढचा प्रश्न आहे द जनरल विथ ऑल हिज सोल्जर्स डॅश किल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॅन फिल इन द ब्लँक इन द अब सेंटेन्स आता द जनरल विथ ऑल हिज द सोल्जर्स आता आपल्याला इथं एक वर्ड टाकायचा आहे आणि तो वर्ड आपल्याला द जनरल नुसार घ्यावं लागेल ओके म्हणजेच ज्यावेळेस असं म्हणू शकतो की ज्यावेळेस आपण इथं ऍज वेल ऍज ने किंवा विथ ने अशी जी वाक्य जोडलेली असतात त्यावेळेस जे आपले सहाय्यकारी क्रियापद असतं ते आपल्याला पहिल्या कर्त्यानुसार घ्यावं लागतं म्हणून द जनरल वॉच ओके द जनरल विथ ऑल हिज सोल्जर्स वेअर घेतील किंवा खूप सारे लोक इथं आर घेतील खूप साऱ्या लोकांचा गोंधळ वेअर घेण्यातच होईल पण वेअर घ्यायचं नाहीये इथं तर जनरल विथ ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड म्हणजेच ज्यावेळेस तुमचं वाक्य विथ किंवा ऍज वेल ऍज ने तिथं जोडलेलं असतं किंवा कनेक्ट केलेलं असतं त्यावेळेस तुम्ही जे काही हेल्पिंग वर्क तिथं घेता ते फर्स्ट ऑब्जेक्ट नुसारच घ्यायचंय म्हणजे द जनरल नुसारच घ्यायचं इथं ओके म्हणजे द जनरल विथ ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे मेनी अ फ्लॉवर डॅश बॉन टू ब्लश अनसिन आता इथं सुद्धा आपल्याला मेनी अ नंतर मेनीच्या नंतर अ फ्लॉवर आहे म्हणजेच एक वचनी आहे आणि जर एक वचनी नाम व एक वचनी क्रियापद असेल तर आपल्याला तिथं जे काही हेल्पिंग वर्ब आहे ते सुद्धा एक वचनीच घ्यायचं आणि म्हणूनच मेनी अ फ्लॉवर इज बॉन टू ब्लश अनसिन म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे अ क्राऊड ऑफ युनिव्हर्सिटी युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स डॅश सराउंडेड द व्हाइस चान्सलर व्हाइस चान्सलर म्हणजे जे काही आपले कुलगुरू वगैरे असतात ओके आणि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू फिल इन द ब्लँक इन द अब सेंटेन्स ओके अ क्राऊड ऑफ युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स हॅज इथं हॅज येणार का तर ते कसं येणार मी सांगतो तुम्हाला ओके हॅज सराउंडेड द व्हाइस चान्सलर आता 
ज्यावेळेस वाक्याचा करता अक्राऊड आहे आणि म्हणूनच तिथे एकवचनी क्रियापदच तिथे योग्य आहे अक्राऊड आहे स्टुडंट्स हे करता नाहीये तिथल्या किंवा सब्जेक्ट नाहीये स्टुडंट्स अक्राऊड इज अ सब्जेक्ट आणि म्हणूनच अक्राऊड ऑफ युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स हॅज सराउंडेड द व्हाइस चान्सलर हे आपलं उत्तर असेल म्हणजेच ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन ओके पुढचा प्रश्न आहे इफ यू डॅश मी सम मनी कॉमा आय डॅश बाय अ स्कूटर म्हणजेच इफ यू गिव्ह मी सम मनी आय विल बाय अ स्कूटर ज्या वेळेस तुमचं जे काही वाक्य इफ आणि अनलेसचे असते आणि इफ अनलेसचे जे वाक्य साध्या वर्तमान काळात असल्यास आपण तिथं मुख्य वाक्य सुद्धा साध्या भविष्य काळातच लिहावं लागेल म्हणजे साध्या भविष्य काळातच असेल आणि म्हणूनच इफ यू गिव्ह मी सम मनी आय विल बाय अ स्कूटर म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे चिल्ड्रन लाईक टू प्ले कॉमा डॅश अँड क्वेश्चन मार्क चूज फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन टॅग दॅट कॅन बी फील इन द ब्लँक इन द अबो सेंटेन्स वरच्या वाक्यामध्ये आपल्याला करेक्ट क्वेश्चन टॅग चूज करायचा आहे आणि क्वेश्चन टॅग सगळ्यांनाच माहित आहे वाक्य जर पॉझिटिव्ह असेल तर ते निगेटिव्ह होतं त्याचा क्वेश्चन टॅग वाक्य जसं असतं तसं लिहायचं असतं कॉमा द्यायचं असतो आणि जे काही हेल्पिंग वर्ब इथं दिलेलं असतं त्याला एन टी लागतं म्हणजेच निगेटिव्ह होतं आणि शेवटी वाक्याचा क्वेश्चन मार्क दिला जातो आणि म्हणूनच चिल्ड्रन लाईक टू प्ले आता इथं हे वाक्य वर्तमान काळातील आहे आणि होकार दर्शक आहे आणि म्हणूनच या वाक्यात सहाय्यकारी क्रियापद सुद्धा नाही म्हणजे चिल्ड्रन इज आर वगैरे असं काहीच नाही म्हणून इथं डू यूज करू शकतो आपण कारण हे वाक्य वर्तमान काळातील आहे चिल्ड्रन लाईक टू प्ले तर सो डू येणार इकडे आणि डूचं आपण तिकडे डोंट करणार म्हणूनच डोंट आणि चिल्ड्रन असल्यामुळे आपण तिथं दे यूज करू शकतो आणि म्हणून म्हणूनच डोंट दे हे काय असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल म्हणजेच वाक्यात सहाय्यकारी क्रियापद नाही म्हणून आपण इथं डो वापरणार किंवा लाईक साठी इथं डो वापरतो तर चिल्ड्रन साठी आपण इथं देचा यूज केलेला आहे आणि म्हणूनच जे काही होकारदर्शक वाक्य आहे त्याचा क्वेश्चन टॅग करताना आपण त्याला नकारदर्शक मध्ये कन्व्हर्ट करतो म्हणजेच निगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये कन्व्हर्ट करतो म्हणूनच चिल्ड्रन लाईक टू प्ले कॉमा डोंट टे अँड क्वेश्चन मार्क इज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग ओके म्हणजेच ऑप्शन नंबर एक काय असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पुढचा प्रश्न आहे द रिच इज नॉट ऑलवेज डिस ऑनेस्ट Which of the following options will be used in the place of underlined part of the sentence to correct it? Okay? Ata he je rich ahe, tela apne la kai karache, is je ahe, te chuki cha ahe, asa mhanta hai jitha. Which of the following option will be used in the place of underlined part of the sentence to correct it? Ata he is cha zaghi apne la khalil je options de lila hai, was ahe, will ahe, आर आहे कॅन आहे यापैकी आपल्याला युज करायचं ज्यावेळी एखादं विशेषण एखाद्या समूहासाठी म्हणून म्हणजे समूहासाठी नाम म्हणून वापरले जाते त्याच्यापूर्वी द वापरतात आणि अशा वाक्यातील क्रियापद हे अनेक वचनी असतात आणि म्हणूनच द रिच आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट इज द करेक्ट म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन जे आहे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल म्हणजेच द रिच आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट ओके म्हणजे पूर्ण एक समूह आहे रिचचा तिथं काय आहे पूर्ण समूह आहे श्रीमंत लोकांचा आणि तिथं आपल्याला आर युज करायचं म्हणून द रिच आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे गॉड हेल्प डॅश डॅश हु हेल्प देम सेल्फ सॉरी मीच उत्तर सांगितलेलं ओके म्हणजेच बघा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ म्हणजेच आपल्याला हे जे इडियम आहे ते कम्प्लीट करायचंय म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन जे आहे गॉड हेल्प दोज सॉरी गॉड हेल्प दोज पर्याय क्रमांक चार तीन मध्ये दिलेला आहे की गॉड हेल्प दोज हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्स म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की हे इडियम ह्या प्रकारे कम्प्लीट होतो म्हणजे ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन पुढचा प्रश्न आहे द पोएट अँड फिलॉसॉफर डॅश माय फ्रेंड चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू करेक्ट करेक्टली फील इन द ब्लँक इन द अबो सेंटेन्स द पोएट अँड फिलॉसॉफर डॅश आर माय फ्रेंड आता इथं खूप जणांचा इथं असा गोंधळ होऊन जाईल की द पोएट अँड फिलॉसॉफर आर माय फ्रेंड साहजिक आहे कोणीही लिहिणार बघता क्षणी हेच उत्तर असणार पण ज्या वेळेस आपण इथं अँडच्या मागे पुढे एखादी जर व्यक्ती असेल म्हणजे द पोएट अँड 
फिलॉसॉफर म्हणजे मागे पण एक व्यक्ती आहे आणि पुढे पण व्यक्ती आहे त्यावेळेस आपण तिथं फक्त एकवचनी क्रियापद घेऊ शकतो आणि म्हणूनच ह्याचा आन्सर असा येईल द पोएट अँड फिलॉसॉफर इज माय फ्रेंड आर माय फ्रेंड येणार नाही इज माय फ्रेंड येणार हे काळजीपूर्वक लक्षात घ्या द पोएट अँड फिलॉसॉफर इज माय फ्रेंड ओके म्हणजेच ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन ओके पुढचा पण प्रश्न अगदी तसाच आहे बघा आता कसा गोंधळ उडतो आपला प्रश्न सोडवताना आणि लगेच घरी आलं की मग आपलं होतं अरे हे तर माझं चुकलं ना तर हेच छोटे छोटे नियम आपल्याला आपल्या जे काही ग्रामरचे जे काही बेसिक कन्सेप्ट असतात ते क्लिअर करतात ओके सो सी लेट सी बिलियर्स डॅश अँड एक्सपेन्सिव्ह गेम ओके चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू करेक्टली फिल इन द ब्लँक इन द अबो सेंटेन्स आता बिलियर्स माहीत असेल तुम्हाला हे सगळं हे खेळाचं नाव आहे आणि पंकज आडवाणी यामध्ये परफेक्ट आहेत बिलियर्स ओके बिलियर्स प्लेअर पंकज आडवाणी म्हणून तुम्ही न्यूज मध्ये बऱ्याचदा ऐकलेला असेल पण ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या खेळाच्या नावानंतर एखादं क्रियापद किंवा हेल्पिंग वर्क तिथं वापरायचं असतं त्यावेळेस ते नेहमी एकवचनी क्रियापद वापरायचं आणि म्हणूनच इथं येणार बिलियर्स इज अन एक्सपेन्सिव्ह गेम इथं यस जरी लागलेलं असेल तर आपण आर नाही घ्यायचं किंवा वेअर नाही घ्यायचं फक्त इथं आपल्याला एकवचनी घ्यायचंय आणि म्हणूनच इथं असं म्हणू शकतो आपण बिलियर्स इज अन एक्सपेन्सिव्ह गेम म्हणजे ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयदर युअर आय साईट और युअर ब्रेक डॅश बॅड Which of the following options can correctly fill in the blank in the above sentence? आता आपल्याला इथं परत एक फिल इन द ब्लँक आहे आणि ज्या वेळेस आपण आयदर ऑर नायदर नॉर ची रचना बघत असतो किंवा ऑर ने जर दोन करते तिथं किंवा सब्जेक्ट जोडलेले असतील तर जे काही क्रियापद असतं जवळचं क्रियापद असतं त्या कर्त्यानुसार आपण तिथं ते क्रियापद घेतो आणि म्हणूनच इथं असं करता येते आयदर युअर आय साईट ऑर युअर ब्रेक्स म्हणजेच बी ब्रेक्स जवळचं जे करता आहे किंवा सब्जेक्ट आहे ब्रेक्स म्हणजे ई एस म्हणजेच अनेक वचनी आहे आणि म्हणूनच इथं आर घ्यावा लागेल आपल्याला आणि असं वाक्य होईल हे आयदर युअर आय साईट ऑर युअर ब्रेक्स आर बॅड ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे द टीचर ऑर द स्टुडंट डॅश आर रॉंग चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक इन द अबो सेंटेन्स आता हे सुद्धा वाक्य मागच्याच नियमानुसार सुद्धा आहे आणि म्हणून द टीचर और द स्टुडंट हे काय होईल इज होईल इथं आर येणार नाही आणि म्हणूनच मागील जे काही नियमानुसार आपण जे वाक्य सोडवलेलं आहे स्टुडंट हा इथं जवळचा करत आहे आणि स्टुडंटला यस लागलेलं नाही म्हणजे एकवचनीच आहे आणि एकवचनीनुसार आपण इथं एकवचनीच क्रियापद वापरतो ते म्हणजे द स्टुडंट सॉरी द टीचर्स और द स्टुडंट इज रॉंग म्हणजे दोन्ही पैकी कोणीतरी एक रॉंग असेल एक तर शिक्षक असतील किंवा एक तर स्टुडंट असतील पण टीचर्स नुसार तुम्ही इथं आर नाही घ्यायचा आहे फक्त स्टुडंट नुसार इथे इज घ्यायचा आहे जसं मागच्या एका सेंटेन्स मध्ये आय दर युअर आय साईट ऑर युअर ब्रेक्स आर बॅड घेतलं होतं तसं इथे इज घ्यायचंय आर घ्यायचं नाही म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या प्रश्नाचा उत्तर पुढचा प्रश्न आहे इच ऑफ द इच ऑफ द टू कॅन्डिडेट्स डॅश पेड हिज सबस्क्रिप्शन फिल इन द ब्लँक विथ द वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन्स गिवन बिलो ओके जे काही खालचे ऑप्शन्स दिलेले आहेत त्यानुसार आपल्याला इथे त्यांना फील करायचं आहे आणि म्हणूनच इच ऑफ द टू कॅन्डिडेट्स हॅज पेड हिज सबस्क्रिप्शन म्हणजेच ज्यावेळेस इच आयदर नायदर अशी सर्वनामे येतात त्यावेळेस तिथे एक वचनीच येतं आणि म्हणूनच हॅव हे सॉरी हॅज हे इथं करेक्ट असेल म्हणजेच इच ऑफ द टू कॅन्डिडेट्स हॅज पेड हिज सबस्क्रिप्शन इज द करेक्ट सेंटेन्स म्हणजेच ऑप्शन नंबर दोन काय असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पुढचा प्रश्न आहे फ्रॉम द ऑप्शन गिव्हन बिलो सेलेक्ट द वन दॅट फिट्स द बेस्ट अ पर्सन हु लिव्ह हिज कंट्री टू सेटल अब्रॉड अशी व्यक्ती जी स्वतःचा देश सोडून दुसऱ्याच्या दुसऱ्या देशामध्ये जाऊन सेटल होते त्याला आपण काय म्हणतो तर इमिग्रँट म्हणतो म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन इमिग्रँट म्हणजे काय अ पर्सन हु लिव्ह हिज कंट्री टू सेटल अब्रॉड परदेशामध्ये जाऊन राहण्यासाठी तयार असणारी व्यक्ती तिलाच आपण इमिग्रँट म्हणतो आता इमिनेंट मीन्स वॉट पर्याय क्रमांक दोन तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल आणि इमिनेंटचा सुद्धा आपण म्हणजे अदर ऑप्शन सुद्धा स्टडी करूया तर बघा इमिनेंट मीन्स वॉट अ फेमस अँड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिक्युलर Uh, what we can say industry or we uh, what we can say in business or in society for example an eminent actor amitabh bachchan 
an eminent actress Rekha, an eminent actor Dilip Kumar, an eminent actor uh, late Shashi Kapoor. Okay, these are the famous personalities in their own particular field, and that's why they are called as eminent. Manjas Talapan, ek khat naam suprasiddha, ekdam ase prasiddha janna mandu world famous. Okay, then na apn eminent vapor do chikde. Next third is immigrant. The immigrant means what? A person who leaves one country to settle permanently in other country. Settle in other country and settle permanently in other country. Okay. And migrant means migrant means what? A person or animal that moves from one region to another. Ekat stikana hun dusra thikani zane. Tala zapa na asam hun shabtu ki migratory. Jaise aata sadhala Rohingya cha issue maakcha do antir maine mujhe khub ek asam hun shabtu ki khub peak point lao tha migrant mand lao tha tena. Okay, kima migratory Rohingya cha mand lao tha. Kima Russia madun kima Siberia madun apne kade khub sare birds hai tha. ते ये तात ही आनी पर जाता था कि मैं एका पेशा जास्ते प्लेसेस ला विजिट पन देता था नहीं मरुन तो ना माइग्रेटरी मतलब जाता माइग्रेटरी मींस व्हाट विजिट वन रीजन टू अनदर मुझे एका ठिकाना हूँ दूसरा ठिकानी थी तो कहाँ उन्हें मूव हो जाने यानी मरुन तो ना अपन माइग्रेटरी मतो माइग्रेटरी बर्ड्स Fits the best one who is very particular about small details. Ekada asavakti the kup barik sarik lakshasta tela and ashavakti la apan meticulous manto. Meticulous means what? One who is very particular about small details. Barik barik gushti madhe to ab dekdam nirkun bakto. Tela safan meticulous manto. Meticulous means what? Showing great attention to detail, very careful and precise. ओके अतः पर्याय क्रमांक एक तरह जहाँ आपले आप प्रश्न आज उत्तर पूर्ति जो ऑप्शन है तो अपन भगवान तो तला अपन कन्वेंशियर इश्यूर मींस एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट नेक्स्ट थर्ड आर्टिसन मींस व्हाट अ पर्सन स्किल्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट बाय हैंड जल अपन कारागार जे मंदो सॉरी कारागर ने कारागीर जे मंदो में जो जे हाथ कढ़ाई वगैरह बनो ने कि माँ चिकन करी वगैरह जे कहीं आर्ट सस्ता कि माँ रंगोली बनो ना रे कि माँ आर्टिसन जे आपले सुदर्शन पटनायक जे है ते खूब सारे स्टैंड अवार्ड्स मिला ले लिया है अन्य इमैक्युलेट इमैक्युलेट मींस व्हाट कंपलीटली क्लीन एकदम स्वच्छ इमैक्युलेट ओके व्हिच ऑफ द मजेस यह प्रश्न का उत्तर क्या सेल्ट है मेटिकुलस वन हु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स पर यह क्रमांक एक आया आप लोग प्रश्न का उत्तर पुरस्कार प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मींस टॉकेटिव टॉकेटिव उसका मीनिंग संगत आप लोग लखाल चार वर्ड्स में दोन फ्लेगमैटिक स्टूपिड पैरासाइट एंड ग� मंजेस पर्याय क्रमांक चार असेल आपले आप प्रश्नात से उत्तर ओके अता स्टुपिड मंजे का है तर मूर्ख इधर का स्टुपिड है यहाँ से एक जस्ट जोक ओके नंबर थ्री पैरासाइट मंजे का है तर पैरासाइट मंजे परजीवी दूसरे आवर परपोशी दूसरे आवर जगना रहता सब उधर ना बगैर लता क्या स्कूटा कस्क्यूटा की मतलब आज अपन अमर वेल सुधा मंदु दूसरे जगह जीवावर जगते थी मंजे दूसरे जगह धार धारा दूसरे जगह धार आस्ता तें जो आधार नहीं जगत आस्ते ओके अम्म बैचे धार वगैरह तल अपन मंदु की विद अम्म बैचे धार लग चिटकल चिटकल तो बर जाते हैं यानी अम्म बैचे धार मधुने जेकाहे � given below select the one that fits the best a literary composition which says something but means something different अतः यहाँ लापन आसम मनुष्यत्व की आज अर्थ आसा है कि एलिगरी। एलिगरी मींस व्हाट डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और प्रिंसिपल्स बाय अ कैरेक्टर टू शो समथिंग डिफरेंट। मंजे अ लिटररी ओम्पोजिशन व्हिच इज समथिंग बट मींस समथिंग डिफरेंट। एक साहित्य मध्य सर बगीच लहर तेजी तो एक पर्याय क्रमांक का दोनों से लापले आप प्रश्न आते होते हैं। ओके अन्यथा अपन बाकी जो जो ऑप्शंस हैं ते डिस्कस करिया। तो ओड मींस व्हाट अ लिरिक पोयम ऑफ सम लेंथ यूजुअली ऑफ सीरियस एंड मेडिटेटिव नेचर। कुप सीरियस अच्छा यहाँ मुझे पोयम 
कसं असतात एक शोक ज्याला म्हणतो ओके सनेट मीन्स वॉट सनेट मीन्स अ पोएम दॅट हॅज फोर्टीन लाईन्स इच कंटेनिंग टेन सिलेबल्स अँड फिक्स पॅटर्न ऑफ राईम म्हणजे एकदम यमक झुळणारे शब्द या सनेटमध्ये असतात आणि इलिगे म्हणजे काय तर अ सॅड पोएम ज्याला असं म्हणू शकतो की रिटर्न टू फ्रेज प्रेज अँड एक्सप्रेस सॉरो फॉर सम वन हु इज डेड एखाद्याच्या मरणाच्या याच्यामध्ये किंवा शोकांतिका ज्याला म्हणतो इलिगी म्हणजे काय तर शोकांतिका ओके सो पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर अ लिटररी कम्पोजिशन विच सेट समथिंग बट मीन्स समथिंग डिफरंट म्हणजेच अॅलिगरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर्स टू चॉफर चॉफरचा मिनिंग आपल्याला सांगायचं आहे आणि चॉफरचा मिनिंग असा होतो a paid driver for <coughs> sorry sorry friends okay chala tar baghu chauffeur cha meaning sangaycha aplyala cha chauffeur cha meaning asa hota a paid driver for privately owned car manjes one employed to drive a vehicle ओके एखाद्या प्रायव्हेट गाडीवर ठेवलेला किंवा आपले जे प्रायव्हेट गाडी असते स्वतःची कुणाची जे ओनर असतात त्यांचा ठेवलेला ड्रायव्हर म्हणजेच काय तर चॉफेअर म्हणतो त्याला आपण पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे द मॅस्क्युलिन जेंडर ऑफ डक इज द मॅस्क्युलिन जेंडर म्हणजेच स्त्रीलिंगी सांगायचं आहे डक साठी आणि डक साठी स्त्रीलिंगी आहे ड्रेक म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक आहे ड्रेक ओके मॅस्क्युलिन आणि फेमिलाईन साठी पण मी व्हिडिओ बनवलेला आहे तर तुम्ही तो बघून घ्या ओके म्हणजे मॅस्क्युलिन ऑफ सॉरी मॅस्क्युलाईन जेंडर ऑफ डक इज ड्रेक ड्रोन अजून आपल्याला म्हणता येईल की खाली काही ऑप्शन दिलेले आहेत ड्रेक ड्रोन आणि पर्याय क्रमांक एक असेल त्या प्रश्नाचं उत्तर ज्यालाच आपण ड्रेक असं म्हणतो ओके म्हणजेच डक ड्रेक ओके पुढचा प्रश्न आहे नो सुनर डॅश दॅन द पोलीस हँडकफ्ट हिम फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिव्हन बिलो तर नो सुनर डॅनचं हे जे सेंटेन्स आहे ते आपल्याला बनवायचं आहे आणि नो सुनर डेड ओके नो सुनर डेड म्हणजेच ऍज सुन ऍज नो सुनर दॅन ने जे काही वाक्य जोडल्यास पहिली घटना साध्या भूतकाळात असल्यास दुसरी सुद्धा साध्याच भूतकाळात असते आणि म्हणूनच इथं दोन्ही आपल्याला साधेच भूतकाळ वापरायचे आणि आपण इथं असं म्हणू शकतो नो सुनर डेड ही कम दॅन द पोलीस हँड कफ्ट हिम म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर डीड ही कम ओके म्हणजेच ऑप्शन नंबर जे तीन आहे त्याला आपण असं म्हणू शकतो की ज्यावेळेस तुमचे ऍज सुन ऍज किंवा नो सुनर दॅन अशी जी वाक्य असतात त्यावेळेस आपण तिथं जे वाक्य पहिलं साध्या भूतकाळात असेल तर दुसरं ही आपण साध्या भूतकाळातच असते आणि म्हणूनच इथं आपण असं म्हणू शकतो की नो सुनर डीड ही कम दॅन द पोलीस हँड कफ्ट हिम ओके म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन सॉरी तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे वेन द मीटिंग बिगॅन एव्हरीबडी टोक डॅश डॅश कम्प्लीट द सेंटेन्स विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो वेन द मीटिंग बिगॅन एव्हरीबडी टोक हेच सेट म्हणजेच ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट म्हणजे ज्यावेळेस एव्हरीबडी हे एकवचनी म्हणजेच अनिश्चित सर्वनाम एकवचनी आहे पण अनिश्चित सर्वनाम आहे आणि म्हणूनच अनिश्चित सर्वनाम पुल्लिंगी मानतात आणि म्हणूनच हीच सीट हे का असेल आपलं ऑप्शन असेल म्हणजेच करेक्ट ऑप्शन असेल हीच सीट म्हणजेच ऑप्शन नंबर एक का असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल व्हेन द मीटिंग बिगॅन एव्हरीबडी टू हेच सेट ओके पुढचा प्रश्न आहे हु कॅन सेव्ह अव अ कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेझेंट द पॅसिव्ह फॉर्म ऑफ द अबोव्ह किवन सेंटेन्स आपल्याला वरच्या सेंटेन्स द पॅसिव्ह फॉर्म करायचंय आणि याचा पॅसिव्ह फॉर्म होईल हु कॅन अव अ कंट्री बी सेव्हड बाय म्हणजेच ज्या वेळेस आपण असं म्हणू शकतो की ज्यावेळेस आपल्याला पॅसिव्ह करायचं असतं आता ह्याचं पॅसिव्ह दोन्ही प्रकारे होतं अव अ कंट्री कॅन बी सेव्हड बाय हिम किंवा हुम जे आन्सर आहे आणि दोन्ही प्रकारे आन्सर देऊ शकतो अँड बाय हुम कॅन अव अ कंट्री बी सेव्हड और हु कॅन अव अ कंट्री बी सेव्हड बाय ओके हु कॅन अव अ कंट्री बी सेव्हड बाय अँड बाय हुम अव अ कंट्री कॅन बी सेव्हड म्हणजे ऑप्शन नंबर तीन हे करेक्ट पण असेल पर्याय क्रमांक तीन जे आहे आपल्या प्रश्नाचं करेक्ट उत्तर असेल म्हणजेच हु कॅन सेव्ह अव अ कंट्री ह्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस कसं होईल हु कॅन अव अ कंट्री बी सेव्हड बाय म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे फिल फिल इन द ब्लँक चुझिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो आय स्पोक टू द चेअरमन डॅश 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 ही वॉज 
sitting alone in the chair i spoke to the chairman when he was sitting alone in the chair manje paryay kramank 2 asel aplya prashna cha uttar ata ithe jevha tevha asa jo sambandh ahe to ithe dakhavta yeto mi kevha bolle tanna je te jevha tancha sitting room madhe ekte hote kiwa te tancha room madhe ekte hote te ektat basle hote manunas apan ithe you when use kelela manje i spoke to the chairman when he was sitting alone in the chair ओके म्हणजे ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट वन पुढचा प्रश्न आहे पुअर शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॅन फिल इन द ब्लँक इन द अब सेंटेन्स पुअर शुड बी फेड ओके म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर दिलेले हे जे वाक्य आहे ते पॅसिव्ह व्हॉइसचं आहे आणि पॅसिव्ह व्हॉइसचं असल्यानं जी काही रचना असेल ती टू बी प्लस व्ही थ्री असेल म्हणजे द पुअर शुड बी व्ही थ्री व्ही थ्री काय येणार तर फेड येणार आणि म्हणूनच फेड हे तिसरं रूप आपण तर युज केलेलं आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे नो अदर वुमन वॉज ऍज स्ट्रॉंग ऍज इंदिरा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स choose from the given options the correct superlative form of the underlined word in the above sentence the strong strong cha je aplyala superlative form karaycha ani strong cha superlative from strong stronger and strongest superlative degree madhe est pratyay lagta ani manunas option number 3 asel correct answer no other woman was as strong as indira gandhi in indian politics त्यावेळेस आपण स्ट्रॉंगचं जे सुपरलेटिव्ह तिथे लिहितो ते काय असेल स्ट्रॉंगेस्ट असेल म्हणजेच सुपरलेटिव्ह डिग्री मध्ये ईएसटी प्रत्यय लागतं आणि म्हणूनच स्ट्रॉंगेस्ट इज द करेक्ट आन्सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ क्वाईट प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आयडेंटिफाईज द वर्ड दॅट हॅज बीन इनकरेक्टली युज इन द अब सेंटेन्स आता क्वाईटचा अर्थ आपल्याला इथं शांत जागा घ्यायचा आहे आणि इथं क्वाईटचा अर्थ अगदी आलेला आहे इट इज अ क्यू यु आय सॉरी क्यू यु आय टी ई क्वाईट म्हणजे काय तर क्वाईट म्हणजे अगदी आणि आपल्याला इथं इट इज अ क्वाईट प्लेस म्हणजे शांत सांगायचं आहे आणि म्हणूनच क्वाईटच इथं चुकीचं आहे क्वाईटची स्पेलिंग काय पाहिजे तर क्यू यु आय ई टी क्वाईट म्हणजे शांत आणि क्यू यू आय टी ई जे वाक्य दिलेले आहे ते क्वाईट म्हणजे अगदी म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन जे असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल ओके पुढचा प्रश्न आहे देर इज नो टाइम टू लूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट पॅसिव्ह व्हॉइस ऑफ द अब सेंटेन्स आपल्याला याचा पॅसिव्ह व्हॉइस करायचा आहे आणि म्हणूनच पॅसिव्ह व्हॉइस असेल आपलं देर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट ओके पर्याय क्रमांक चार म्हणजेच टू प्लस व्ही वन म्हणजेच इन्फिनिटिव्ह वाक्याचे ज्या वेळेस इन्फिनिटिव्ह वाक्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस आपण करतो त्यावेळेस पॅसिव्ह व्हॉइस प्लस टू बी प्लस व्ही थ्री असं होतं आणि म्हणूनच टू बी लॉस्ट हे काय असेल योग्य असेल म्हणजेच देर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की पर्याय क्रमांक चार जे आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल जिथे की आपण देर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट हे करेक्ट ऑप्शन असेल ओके पुढचा प्रश्न आहे ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग एक्सप्लेमेटरी मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेझेंट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अब सेंटेन्स आता हे इनडायरेक्ट स्पीच जर सेंटेन्स सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच चा सेंटेन्स आहे पण ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग आपण गुड मॉर्निंग कुणाला बोलतो का नाही तर गुड मॉर्निंग गुड इव्हनिंग गुड आफ्टरनून हे विश करतो आणि म्हणूनच आपण इथं असं ऍड करू शकतो की ही विश मी गुड मॉर्निंग ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन जे असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल दॅट इज ही विश मी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आपण विश करतो म्हणूनच इथं विश आपण युज करायचे म्हणजेच ऑप्शन नंबर तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे देर इज नो डिफरन्स डॅश डॅश यू अँड मी आता हे खूप सोपं आहे हे तुम्हीही सांगू शकता की देर इज नो डिफरन्स बिटवीन यू अँड मी म्हणजे पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे ह्याचं तर अजून एक्सप्लेनेशन जर सांगायचं असेल तर असं होऊ शकतं की ज्या वेळेस दोन घटकां घटकांचा किंवा दोन गोष्टींचा तिथं संबंध येतो किंवा दोन पर्सनचा ज्यावेळेस तिथं संबंध येतो त्यावेळेस तिथं बिटवीनच वापरल्या जातं ओके पुढचा प्रश्न आहे प्लीज पुट डाऊन व्हॉट यू हॅव टू से आता पुट डाऊनचा आपल्याला इथं मिनिंग सांगायचं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द मिनिंग ऑफ द अब अंडरलाईन पार्ट 
प्लीज पुट डाउन व्हॉट यू हॅव टू से पुट डाऊन चा अर्थ इतर राईट असा होतो म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर पुट डाऊन हे एक फ्रेज आहे आणि या फ्रेजचा अर्थ लिहिणे असा होतो तुला जे काय म्हणायचं आहे ना तू जे काय म्हटलं आहे तू ते लिहून दे मला ओके दॅट इज राईट ओके म्हणजे ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन ओके पुढचा प्रश्न आहे माय ब्राऊन स्टडी वॉज रूडली शेकन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द मिनिंग ऑफ द अबो अंडरलाइन पार्ट ओके अँड ऑप्शन आर रेग्युलरली रेग्युलर स्टडी इंटरेस्ट इन स्टडी अ ड्रीम ऑफ हाफ कॉन्शियस स्टेट अँड स्टडी ऍट द कॉलेज आता या प्रश्नाचं उत्तर अ ड्रीम ऑफ द हाफ कॉन्शियस स्टेट म्हणजे ब्राऊन स्टडी म्हणजे काय तर प्रत्यक्षात ओके आणि अ मूड ऑफ डीप एब्सॉर्प्शन और थॉटफुलनेस असा होतो आणि पर्याय क्रमांक तीन जे असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असत आहे म्हणजेच त्याला काय म्हणता येईल ड्रीम ऑफ हाफ कॉन्शियस स्टेट ओके ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन पुढचा प्रश्न आहे ही ट्राईड एव्हरी प्लान चेंज इन चेंज इन टू निगेटिव्ह आपल्याला या सेंटेन्सचं निगेटिव्ह मध्ये कन्व्हर्ट करायचंय आणि निगेटिव्ह कन्व्हर्ट करताना आपण मराठीमध्ये जे नियम वापरतो ते जिथं वापरणार ही ट्राईड एव्हरी प्लान तर याचं असं होणार ही लेफ्ट नो प्लान अन ट्राईड म्हणजेच ऑप्शन नंबर तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आणि ज्याने हा प्रश्नाचा म्हणजे या सेंटेन्सचा अर्थ असा होईल की त्याने प्रत्येक मार्ग अवलंबिला म्हणजेच अवलंबिण्याचे काही बाकी ठेवले नाही म्हणूनच ही ट्राईड एव्हरी प्लानचं निगेटिव्ह सेंटेन्स काय होणार ही लेफ्ट नो प्लान अन ट्राईड त्यानं कुठलाही प्लान अवलंबवण्याचं ठेवलं नाही किंवा बाकी ठेवलं नाही ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आन्सर ओके पुढचा प्रश्न आहे डोंट बी प्राऊड ऑफ ब्ल्यू ब्लड चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द मिनिंग ऑफ अंडरलाइन पार्ट इन द गिव्हन सेंटेन्स ब्ल्यू बर्डचा आपल्याला इथं अर्थ सांगायचा आहे ब्ल्यू बर्ड म्हणजे काय तर नोबल क्लॅन म्हणजे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तीन आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल ओके आता नोबल क्लॅन और ब्ल्यू बर्डचा अर्थ काय होतो समन हु इज फ्रॉम अ फॅमिली ऑफ द हायेस्ट सोशल क्लास हायेस्ट सोशल क्लास पासून बिलॉंग करतो अशाला आपण नोबल क्लॅन म्हणतो सॉरी ब्ल्यू ब्लड असे म्हणतो आणि म्हणूनच आपल्याला इथं अर्थ सांगायचा आहे त्याचा की नोबल क्लॅन ओके म्हणजे डोंट बी प्राऊड ऑफ ब्ल्यू ब्लड म्हणजेच नोबल क्लॅन ओके ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आय विश आय वेअर ऍट होम चेंज इन टू एक्सलेमेटरी सेंटेन्स आपल्याला याचं उद्गारार्थी वाक्य करायचं आहे आणि याचं उद्गारार्थी वाक्य करताना आपण इथं असं म्हणता येईल की ओ टू बी ऍट होम ओ आय हॅव बीन ऍट होम वॉट ऍट होम अँड हाऊ गुड होम ओके तर या प्रश्नाचं उत्तर असेल ऑप्शन नंबर एक ओ टू बी ऍट होम म्हणजे आय विश आय वेअर ऍट होम ह्याच एक्सलेमेटरी सेंटेन्स ओ टू बी ऍट होम असं होणार ओके म्हणजेच ऑप्शन नंबर एक आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे ही फिनिश्ड द वर्क देन ही वेंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॅन कंबाईन द अबो सेंटेन्स वन अँड टू ही फिनिश द वर्क देन ही वेंट आउट He finished the work and then he went out. त्यावेळेस आपल्याला हे दोन जे वाक्य आहेत ती एकत्र आणायची आहेत आणि म्हणूनच ज्या वेळेस आपल्याला अशी दोन वाक्य एकत्र आणायची असतात त्यावेळेस आपण तिथं आफ्टर युज करतो आणि पर्याय क्रमांक आपल्या या प्रश्नाचा असेल तो म्हणजे एक असेल जे करेक्ट उत्तर असेल ही फिनिश द वर्क आफ्टर सॉरी आफ्टर ही फिनिश फिनिशिंग द वर्क ही वेंट आउट और आफ्टर हॅव्हिंग फिनिश द वर्क ही वेंट आउट असं इथं आपण त्याला कनेक्ट करू शकतो युझिंग आफ्टर ओके म्हणजेच आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही वेंट आउट और आफ्टर हॅव्हिंग फिनिश द वर्क ही वेंट आउट म्हणजे पर्याय क्रमांक एक जे आहे आफ्टरने आपण ही दोन वाक्य कंबाईन करू शकतो ओके पुढचा प्रश्न आहे हाऊ ही हाऊ इज ही विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्च्युएशन मार्क्स वुड बी अप्रोप्रिएट ऍट द एंड ऑफ द अबो सेंटेन्स हाऊ इज ही आता यावेळेस सगळ्यांनाच माहित आहे की आपण इथं क्वेश्चन मार्क युज करू शकतो म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन काय असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल म्हणजे दिलेले वाक्य प्रश्नार्थक असल्याने शेवटी तिथं प्रश्नचिन्हच आहे हाऊ इज ही क्वेश्चन मार्क ओके म्हणजे ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट वन पुढचा प्रश्न आहे अ स्नेक इन द ग्रास इज मोर डेंजरस दॅन दॅन अँड ओपन एनिमी गिव द मिनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स वॉट हिडन एनिमी ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक चार आहे आस्तीन का साप ज्याला आपण म्हणतो ओके हिंदीमध्ये मिनिंग सुद्धा आहे की आस्तीन का साप 
म्हणजे झाकलेला शत्रू घरातच असतो आपल्याला माहीत नसतो पण तो खूप डेंजरस असतो मीन्स अ स्नेक इन द ग्रास इज मोर डेंजरस दॅन अँड ओपन एनिमी मीन्स अ हिडन एनिमी ओके ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आन्सर पुढचा प्रश्न आहे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर चेंज इन टू पॅसिव्ह व्हॉइस फ्लॉग अ डेड हॉर्स म्हणजेच गिव्ह मिनिंग ऑफ द इडियम अँड रिमार्केबल प्रोग्रेस ही हॅज मेड इन इज लाईफ आता हे जे काही प्रश्न आहेत हा व्हिडिओ ज्या वेळेस संपत येईल त्यावेळेस तुम्ही पॉज करायचं आहे आणि तिन्ही या प्रश्नाची उत्तरे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायची आहेत जी काही क्वेश्चन्स मी डिस्कस केले आहेत त्याच्याशीच रिलेटेड हे प्रश्न आहेत आणि तुम्ही मला या प्रश्नांचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे ओके मी त्याचा वेट करेन सो कसा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगायला विसरू नका लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा ओके थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग